、冰咖啡和热咖啡，作为我们日常生活中常见的两种饮品，其实它们在健康影响上存在着一些微妙的差异。首先，我们要明白，咖啡本身含有咖啡因，可以提神醒脑。提升代谢。然而，当咖啡的温度发生改变时，其影响也会有所不同。一项刊登在国际杂志《Scientific Report》上的研究报告中，来自托马斯·杰斐逊大学的科学家们通过研究发现，热泡咖啡和冷萃咖啡之中化学物质的差异或许会对机体带来一定的健康影响，尤其是热泡咖啡中。含有高水平的抗氧化剂，这些抗氧化剂被认为与咖啡给机体带来的多种健康有效有关。研究者表示，两种咖啡的 pH 值近乎一样，他们所检测的所有咖啡样本的 pH 值均在 4.85 到 5.13 之间。很多咖啡公司和生活方式博客倾向于吹捧冷咖啡比热咖啡的酸度低。以及冷咖啡不太可能会引起机体胃灼烧或胃肠道问题。这项研究中，研究人员对喝咖啡的人进行研究，想知道是否两种咖啡中的化学组成会有差异。近年来，冷咖啡受欢迎的程度大幅上升。2011年至2016年，美国冷咖啡的使用率增长了 580%， 但研究人员几乎并未发现。任何对冷咖啡进行过的研究。与此同时，也有很多研究指出，热咖啡或许会给机体带来一些健康益处，比如患癌、糖尿病和抑郁症风险降低等。由于冷热咖啡的 pH 值相似，但研究者发现，热煮咖啡的方法会产生较多的总滴定酸，这或许是热咖啡中含有高水平抗氧化剂的原因。最后，研究者 Fuller 说道：“咖啡中含有很多抗氧化剂，如果适量喝咖啡，会对机体带来一定健康益处。而热咖啡中含有较高水平的抗氧化剂，由于两种咖啡含有相似的 pH 值，因此研究者建议，喝咖啡的人并不应该认为喝冷咖啡是避免肠胃不适的灵丹妙药。”接下来。我们就一起聊聊冰咖啡和热咖啡的区别。一、冰咖啡，冰咖啡通常是在炎热的天气里更受欢迎，它带有一种清凉的感觉，可以在炎炎夏日中为我们带来一丝凉意，并且能够最大程度的保留咖啡的风味和香气。同时，冰咖啡不易氧化，可以柔化酸感和苦味。常见的冰咖啡主要有冷萃、冰美式。冰拿铁、冰摩卡、星冰乐等，好处主要有：一、有益身心。冰咖啡含咖啡因、镁和酚类化合物，可以稳定血压。每周适量饮用，有助于降低出现心血管问题的几率。二、咖啡因更少。每一百克冷萃咖啡约含四十毫克咖啡因，每一百克热咖啡。约含六十毫克咖啡因，对晚上的睡眠影响较小。三、刺激更小，冰咖啡的酸性更低，低酸度对身体的刺激也就更加的温和。所以，喝完一杯冰咖啡后，不太可能出现肚子不舒服的情况。同时，酸度越低，对牙的健康也有益处。但是，由于冰咖啡的温度较低，它可能会降低我们的新陈代谢速度。每天适量饮用，不要太频繁的喝冰咖啡。冰咖啡的制作并不复杂，比如手冲冰咖啡，在完成了咖啡豆的研磨和热水冲泡的基础步骤后，加入冰块进行冰镇，完成手冲冰咖啡的制作。冰滴咖啡则完全使用冷水滴滤的方式，通过长时间的滴漏萃取，使咖啡粉充分浸润，呈现出更加自然的口感和香气。冷萃咖啡是一种相对简单的制作方法，适合夏日享用。首先，准备高质量的咖啡豆、冷水、冰块以及可选的糖和牛奶或奶替代品。将磨好的咖啡豆放入容器中，倒入冷水，并浸泡十二至二十四小时。之后，使用滤网或纱布过滤咖啡液，去除咖啡渣。
，最后加入适量的冰块和调味品，搅拌均匀即可。二、热咖啡，热咖啡主要有热美式、热拿铁、卡布奇诺、富瑞白等。相对冷咖啡而言，热咖啡除了提神外，也有独特的好处，主要有以下几点：一、抗氧更强。热咖啡中含有更多的抗氧化剂，这也使得热咖啡更显健康，对心血管、抗氧抗衰等有一定的好处。二、调节人际社交。研究发现，热咖啡更可以增进人际社交的温暖感。研究人员将参与者分为两组，一组拿冰咖啡，一组拿热咖啡。结果表明，拿热咖啡的参与者。更容易被他人认为慷慨、温暖，所以有社交需求的场合可以选择喝热咖啡。三、提神减压。相较于冰咖啡，热咖啡含较多的咖啡因，更可以减轻压力、缓解疲劳，可以有更好的精气神。哪怕是闻一下热咖啡的一缕香气，也可以感受到以上的好处。四、减肥减脂。热咖啡。特别是无糖黑咖啡，还可以促进循环，加速新陈代谢，是减脂控糖人士的最佳选择之一。无论是冰咖啡还是热咖啡，我们都应该适量饮用。对于准妈妈、儿童等特殊人群，更应该避免饮用咖啡。总的来说，冰咖啡和热咖啡在健康影响上各有千秋。我们可以根据自己的喜好和身体状况来选择适合自己的饮品，但无论如何，我们都应该保持适量的饮用习惯，享受咖啡带来的美好时光。冲咖啡的水温该怎么选？为了帮助您更好的享受咖啡的美味，我们需要知道冲泡咖啡的最佳水温。通常来说，冲泡咖啡的最佳水温为八十五摄氏度到九十五摄氏度之间。这个温度范围内的水能够充分提取咖啡豆中的味道和香气，让咖啡更加浓郁美味。如果水温太高，会导致咖啡变得苦涩，口感不佳；如果水温太低，则无法充分提取咖啡豆中的味道，影响口感。因此，在冲泡咖啡时，要根据所使用的咖啡豆种类和口感需求，来选择合适的水温。接下来，我们来看看是否咖啡冲泡的水温越热越好。实际上，过热的水会破坏咖啡豆中的营养成分和芳香物质，导致咖啡失去原有的味道和香气。此外，过热的水还会刺激胃黏膜，增加患上消化系统疾病的风险。因此，在冲泡咖啡时，我们应该选择适宜的温度，而不是盲目追求高温。除了冲泡水温外，每天饮用咖啡的量也需要适度控制。对于大多数人来说，每天饮用一到二杯咖啡是比较适宜的量。过量饮用咖啡会导致失眠、心悸、焦虑等问题，不利于身体健康，特别是对于孕妇、儿童、老人和身体虚弱的人来说，更应该注意控制咖啡的饮用量。总之，冲泡咖啡的水温。并不是越热越好，而是要根据所使用的咖啡豆种类和口感需求来选择合适的水温。同时，每天饮用咖啡的量也需要适度控制，以免对身体造成负面影响。在享受咖啡的美味时，我们应该关注这些细节问题，让自己的健康得到更好的保障。为了更好的品味咖啡的美味，除了控制冲泡水温外，还可以尝试探索不同的咖啡豆种类和烘焙程度。不同的咖啡豆和烘焙程度会带来不同的口感和香气特征，让人们更好的领略咖啡的多样性。此外，还可以通过调整咖啡与水的比例，使用滤纸或法压壶等不同的冲泡方式，来获得更加丰富的口感体验。总之，控制冲泡咖啡的水温和适量饮用。是享受美味咖啡的关键。通过关注这些细节问题，我们可以更好地品味咖啡的美味，让生活更加美好。科学家发现，喝咖啡的人似乎活得更久。研究者在对美国非裔、美国日裔、拉美裔及白种人的调查研究中发现，喝咖啡与因心脏病。
癌症、中风、糖尿病和呼吸及肾脏等疾病死亡的风险降低，具有相关性。相较于不喝咖啡的人，每天喝一杯咖啡的人死亡几率降低了百分之十二。这种相关性。在每天喝二到三杯咖啡的人中表现得更加明显，死亡率可降低百分之十八。这一研究的主要作者，南加利福尼亚大学凯克医学院副教授维罗尼卡表示，无论被试者喝普通咖啡还是无咖啡因的咖啡，死亡率都更低，表明这一相关性并不依赖咖啡因而存在。尽管我们不能说喝咖啡可以延长寿命。但我们看到了这种相关性。如果你喜欢喝咖啡，那就喝吧；如果你并不喝咖啡，那你需要好好考虑下，是否要开始喝了。这项工作发表在《内科医学年鉴》上，是由夏威夷大学癌症中心和南加利福尼亚大学凯克医学院合作完成的多种族队列研究，研究超过二十一万五千名参与者。在目前所有分析癌症的生活方式风险因素的研究中，这一研究是参与者种族背景最多样化的一个，作为当前同类研究中规模最大的一个。这项工作的研究对象包括了生活方式截然不同的四个种族群体，但都得到了相似的结论。这说明这一现象背后存在共同的生物学基础。因此，塞蒂亚万认为。无论你是白人、非裔美国人，还是拉丁美洲人，或是亚裔，咖啡对你都是有好处的。来自中国的小李，每天都会选择一杯浓烈的黑咖啡和一片刚烤好的小面包。开始他的一天，不远处，一位长者正在悠闲地喝着他的绿茶。他的皮肤光洁，眼神中充满了活力。小李心想，是不是咖啡和茶真的有什么魔力，让人长寿？这一天，哈佛大学的一项新研究为这个问题提供了答案。哈佛大学的研究团队对数万名参与者进行了长达数十年的追踪研究，结果发现，经常饮用咖啡和茶的人，相对于那些不常饮用或者不饮用这两种饮品的人，其寿命更长。而且，研究还显示，咖啡和茶不仅与长寿相关，更与整体健康状况。心脏病、糖尿病和其他一系列疾病的风险降低有关。其中，咖啡的主要成分咖啡因已经被大家所熟知，但除了咖啡因，咖啡中还含有许多抗氧化物质和矿物质。这些成分有助于减少慢性疾病的风险，如心脏病、糖尿病和某些癌症。同时，咖啡可以提高身体的新陈代谢率。有助于减肥，对肝脏也有一定的保护作用。与此同时，茶，特别是绿茶，也是健康的宝库。绿茶中的主要成分茶多酚，是一种强大的抗氧化物质，可以帮助身体对抗自由基，预防细胞损伤。此外，茶叶还包含一些有助于减少心血管疾病风险的成分，如黄酮类化合物。这些成分。能够帮助降低胆固醇，降低血压，从而降低心脏病和中风的风险。但值得注意的是，尽管咖啡和茶有很多健康益处，但过度饮用仍然会带来一些副作用。例如，过量摄入咖啡因可能导致失眠、心跳过快和焦虑等症状。因此，适量饮用是关键。那么，到底什么是适量呢？哈佛大学的这项研究建议，每天饮用三到四杯咖啡或茶是最佳的。这样既可以享受到它们的健康益处，又不会因为摄入过多咖啡因而带来副作用。当然，饮食习惯和生活方式也在影响着我们的健康和寿命。单靠饮用咖啡和茶，并不能保证你会长寿。但当这两种饮品成为一个平衡健康饮食的一部分时，它们的益处会被放大。除了饮食、定期锻炼、良好的睡眠和避免吸烟和过度饮酒，也都对寿命有着积极的影响。所以，如果你希望活得更久、更健康，那么除了每天喝上几杯咖啡或茶，还需要注意整体的生活方式。在全球范围内，已有许多科学家和研究者。
都在关注咖啡和茶的健康效益。例如，日本的一项研究发现，经常饮用绿茶的人群，比那些不饮用的人群更少受到某些疾病的困扰。这也与哈佛的研究结果相呼应。同时，一些欧洲国家。对于咖啡的研究也表明，适量饮用咖啡能够提高认知功能，延缓老化进程。咖啡和茶之所以如此神奇，除了它们的主要成分外，还有其他一些微量元素和复合物质也起到了关键作用。例如，咖啡中的氯基酸被认为有助于调节血糖，对抗二型糖尿病；而茶中的茶氨酸则可以帮助放松。减轻压力和焦虑。不过，正如所有事物都有两面性，咖啡和茶也不例外。虽然它们的健康益处众多，但也有一些情况下需要注意。例如，有些人对咖啡因特别敏感，饮用咖啡后可能会感到心悸或失眠。而对于那些患有铁缺乏性、贫血的人来说，茶中的某些物质可能会妨碍铁的吸收。因此，对于特定的人群，仍需要根据自身情况适量饮用。但总体上，这两种古老的饮品在现代社会仍然发挥着它们的作用，为人们带来健康和愉悦。小黎每次品尝咖啡和茶的时候，都仿佛能够感受到它们所蕴含的生命力量。他更加珍惜与这两种饮品的每一次邂逅，更加深入地了解和欣赏它们。当然。除了咖啡和茶，生活中还有很多其他的健康习惯和秘诀，而长寿并不只是数量的问题，更是质量的问题。小李希望，除了能够长寿，自己的每一天都能够充满活力和快乐。而对于我们每一个人来说，也应该更加珍惜生命，更加关心健康，让每一天都过得有意义。随着习惯性。喝咖啡和茶的人越来越多，约有百分之七十的人同时饮用咖啡和茶。科学家们也在不断探究两者单独以及联合对人体健康的影响。究竟要如何喝咖啡和茶，才能将两者的健康效益最大化？在茶与人类健康国际科学研讨会上，来自塔夫茨大学、弗里德曼营养科学学院的。Jeffrey Bloomberg 教授曾表示，真正的茶包括红茶、绿茶、白茶、乌龙茶、黑茶，能够从认知能力、心脏代谢疾病、癌症和免疫功能等多方面显著改善人类健康。当然，除了上述提到的健康益处外，中国武汉科技大学的研究团队在欧洲糖尿病研究协会年会上。公布的研究数据显示，适量饮用红茶、绿茶或乌龙茶与更低的二型糖尿病风险有关。具体来说，在平均十年的时间内，每天饮用大于四杯茶，罹患二型糖尿病的风险会降低百分之十七。研究者对来自八个国家十九项队列研究的超一百零七万例参与者进行了剂量反应分析，纳入的信息包括。茶的类型：红茶、绿茶或乌龙茶。喝茶频率：小于每天一杯，每天一至三杯，大于每天四杯。性别、国家等。结果显示，喝茶与患二型糖尿病风险之间存在线性关系。每天每多喝一杯茶，罹患二型糖尿病风险降低约一个百分点。具体来说，与几乎不喝茶的人相比。每天喝一至三杯茶的参与者，红茶、绿茶或是乌龙茶皆可，罹患二型糖尿病的风险降低了百分之四。当每天饮茶杯数增加到四杯或更多，罹患 T2D 的风险降低了百分之十七。这可能与茶中的特定成分，比如多酚有关。事实上，除了能预防糖尿病外，对已罹患糖尿病的患者而言，茶以及咖啡还有降低死亡率的作用。四月十九日，英国医学杂志《BMJ》最新发表的涵盖超一五万医护工作者的前瞻性队列研究显示，在糖尿病患者中，与不饮用咖啡和茶的人相比，饮用咖啡大于每天四杯，与全因死亡降低百分之二十六有关。
，饮用茶大于每天二杯，全因死亡风险显著降低百分之二十一。相反，每天仅仅多摄入一杯含糖饮料，就会显著增加健康风险。使得全因死亡的风险上升高达百分之二十。为了促进健康与长寿，我们应当调整日常饮品选择，将那些高糖分的汽水、果汁、奶茶替换为更为健康的咖啡或茶。那么，想要追求长寿，除了这一重要调整外，还有以下五个习惯值得我们坚持下来：一、每周三次运动。运动一直是我们强调的。强身健体的好方法，坚持运动，对身体健康以及延缓衰老、保持年轻态都是有很好的效果。运动可以让我们的血液循环加速，促进新陈代谢，还能帮助身体更好地排出毒素和垃圾，提高了身体的免疫力和抵抗力。一般建议大家是每周进行三到五次运动，每次的运动时间要在四十五分钟以上。效果最好。二，经常吃鱼，鱼是生活中很常见的食物，各种醋溜鱼、清蒸鱼、酸菜鱼等做法也很多，色香味俱全。其实吃点鱼对长寿也是有好处的。鱼肉中含有的蛋白质以及不饱和脂肪酸，不仅能够给人体提供很多的营养，另外这些物质还能帮助提升免疫力和抵抗力。保证身体健康，有助于延长寿命。三，每天喝水两千毫升左右，人每天都需要补充水分，这样能够帮助组织细胞更好的运作和抵抗病毒。人体的组成部分，百分之八十都是水分，每天只要是喝上充足的睡肺恩，就能帮助人体更好的进行排毒和代谢，促进了血液循环，加快了新陈代谢。喝水并不是越多越好，一般建议每天喝水两千毫升，也就是我们常说的每天喝八杯水，这样刚好能够满足人体的需求量，保证身体健康。四，吃饭吃到八分饱，这是中医上提出的一个理论，吃饭吃到八分饱更有利长寿。现代的人面对很多的美食诱惑，稍微不注意就是吃多了。尤其是去自助餐厅吃饭，遇到喜欢吃的不吃到撑是不会罢休的，这样就很容易吃撑，对肠胃健康十分不利。所以每天保持吃饭，吃到八分饱就可以了，满足了身体需求，同时也不会撑到肠胃，更有助于长寿。五，保持乐观的心态，心态好是长寿很重要的一个秘诀。你会发现，看到的很多长寿老人。他们都要一个共同的特点，就是心态好，很乐观，总是笑呵呵的。确实也是这样的。有句俗语说得好：“愁一愁，百了少年头。”悲观、情绪低落等这些不良情绪会影响到人的身体健康，很多的疾病的产生就和这些情绪有很大的关系，会影响寿命。因此，保持乐观心态对长寿也是重要的。长寿并不是一天就促成的，需要长时间的坚持。如果你能把上面这五个习惯坚持下来，长寿会向你慢慢靠近，体质更好了，气色一直很好，疾病很少来打扰。